ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലേഡീസ് ഹൗസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എഗ് ചനാച്ചാറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെലൈക്കൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എങ്കിലും ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ ഇവിടെ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാതിരിക്കലായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളക്കടല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് വേവിച്ചതിന് ശേഷം അളന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്നര കപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടിൻ കടലയും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇത് ഓയിലിനകത്ത് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടി എടു വയറ്റിയെടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിനകത്തേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മളിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൊടികളുടെ അളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റാം കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് കൂടി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലിടാം പിന്നെ ഇനി ചാറ്റ് മസാല ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ചാറ്റ് മസാല കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കാം അതും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റണം ഇനി ഇത് നമ്മൾ നന്നായി വയറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ വിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുകയാണ് അതും ഓരോരുത്തരുടെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു മുട്ട പുഴുങ്ങിയതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു സവാളേൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സവാള നേരത്തെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് വാടിപ്പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചനാച്ചാറ്റ് എഗ് ചനാച്ചാറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ബാച്ചിലേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി എന്ന് പറയാം അവർ ഇഫ്താറിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ